నమస్కారం అద్దం కార్యక్రమానికి స్వాగతం విద్య అంటే కేవలం సమాచారాన్ని అందించడం కాదు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం అయితే అధోగతిలో ఉన్న తరగతి గదుల్లో భావితరాల పురోగతి సాధ్యమేనా ఈ అంశంపై ప్రముఖ విద్యావేత్త ఎమ్మెల్సీ వి బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో లోకల్ టీవీ ముఖాముఖి నమస్కారం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రముఖ విద్యావేత్తగా ప్రస్తుత విద్యా విధానం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటండి అంటే ఇప్పుడు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై పాఠశాలలు మొదలై నెల రోజులు అవుతుంది తర్వాత ఉన్నత విద్యకి విద్యార్థులందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అని అయితే పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను అందరూ ఎత్తి చూపుతున్నారు ఈ సమయంలో దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి దురదృష్టవ శాతం పాఠశాలలు లోపలికి వచ్చిన పిల్లలని బయటకు పంపించేది ఎట్లా అన్నట్టుగా ఉన్నాయి తప్ప లోపలికి వచ్చిన పిల్లల్ని లో లోపలికి ఇమిడ్చుకునేటటువంటి విధంగా లేకపోవడం అనేటటువంటిది విద్యారంగంలో పెద్ద సమస్య అందువలన ఇటీవల కాలంలో విద్యావేత్తలు ఏముంటున్నారంటే మన స్కూళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోతున్న పిల్లల్ని డ్రాప్అవుట్స్ అనడం కన్నా పుష్అవుట్స్ అనడం అనేటటువంటిది కరెక్ట్ అని అంటున్నారన్నమాట అంటే అంత ఒత్తిడి ఉండి లిటరలీ వాళ్ళని తరిమేస్తున్నాం అవును బిడ్డ బయట స్వేచ్ఛగా ఏదో కుందేలు పిల్లలాగా తిరుగుతూ ఉన్న వ్యక్తి చాలా సహజంగా నేర్చుకుంటున్నటువంటి ప్రాణి నవనవోన్మేషంగా ఏదైనా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించేటటువంటి ప్రాణి మీరు బడిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాణి ఆ జీవి ఆ బిడ్డ దగ్గర ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలని ఏమి గుర్తిస్తున్నారు అతనికి ఉన్నటువంటి ఆసక్తుల్ని ఏమి పట్టించుకుంటున్నారు అతని నేపథ్యాన్ని గురించి ఏమి తెలుసుకుంటున్నారు అతని ప్రపంచంలోకి తలబెట్టి చూడడానికి ఎంత మేరకి మనం సిద్ధపడుతున్నాము అది లేనప్పుడు బిడ్డ తనది కాదు ఈ ప్రపంచం అని బడిని గురించి అనుకున్నప్పుడు బడికి అతను దూరం కావడం అనేటటువంటిది చాలా సహజమైన విషయం ఎట్ట బిడ్డల ప్రపంచంగా బడి మారగలదు మనం మార్చాలి అనేటటువంటిదే విద్యారంగంలో అన్నిటికంటే బళ్ళు తెరిచే సందర్భంలో కీలక అతి కీలక అంశంగా ఉంటుంది పిల్లలకు బోధించినప్పుడు పరిసరాల దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి అంశాలు ఉండాలి పాఠ్య పుస్తకాల్లో అంతేగాని ఏదో వింత వింత వస్తువులు లేకపోతే వాళ్ళకి తెలియని విషయాల గురించి పుస్తకాల్లో ఉంటే పిల్లలకి సహజంగానే దాని మీద ఒక ఆసక్తి అనేది కలగదు దేనిపైన రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ అని మన కేంద్ర ప్రభుత్వము రూపొందించినటువంటి పాఠ్య ప్రణాళిక చట్టం యశ్పాల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడింది అది చాలా అద్భుతంగా చర్చించింది పిల్లలు ఏ పిల్ల అది చాలా గొప్పగా చెబుతుంది భారతదేశంలోని పిల్లలు అత్యంత వైవిధ్యభరితమైనటువంటి నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంత వైవిధ్యమైనటువంటిది మనకు ఒక సమస్య కాదు మనకు ఒక వనరు అంటాడు అతను అది ఒక అవకాశము అని అంటాడు పిల్లలు తమ పరిసరాల్లో ఒక పద్ధతిలో నేర్చుకో ఉంటారు ఒక మత్స్యకారుల పిల్ల పిల్లవాడు అతడికి సముద్రాన్ని గురించి చాలా గొప్పగా తెలుసు సముద్రాన్ని గురించి చెప్పమన్నా సముద్రంలోకి వెళ్ళమన్నా సముద్రపు వస్తువులను గురించి చెప్పమన్నా బహుశ ఏ గొప్ప విద్యావేత్త కంటే అతను బాగా చెప్తాడు ఆ నేపథ్యాన్ని ఆ పరిసరాల విజ్ఞానాన్ని బడిలో ఎలా కొనసాగిస్తారు బడిలో ఎలా నిలబెడతారు అనేటటువంటిది కీలకమైన సమస్య పిల్లల్లో తెలియకుండా అఖండమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిసరంలో నుంచి ఒక బిడ్డ పెరిగాడు ఆ పరిసరాలలో నుంచి అతను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందాడు ఆ పరిసర విజ్ఞానం అనేది ఆ బిడ్డ జ్ఞాన నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించాలి దాన్ని మొట్టమొదట మన టీచర్లు ఒప్పుకోవాలా మన బడి ఒప్పుకోవాలా మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒప్పుకోవాలా ఎక్కడైనా ఒక తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి పిల్లలు చదివేటటువంటి బడిలో ఓ యాదయ్య మల్లయ్య అనే పేర్లు ఉండాలా వాళ్ళకి తెలిసిన పేర్లు ఉండాలి ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఒక బడిలో బోర్డు మీద ఒక గోడల మీద ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ బాగా డబ్బులు ఇస్తా ఉంది బాగా గోడల మీద అందంగా రాయమని రాయమంటే ధర్మం రక్షత రక్షత ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్ర ఇలా రాసి పెడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద విషయాలు రాసి పెడుతున్నారు మేమనేది ఏంటనంటే ఆ ఒక రెండో తరగతి క్లాస్ రూమ్ లో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల పేర్లని రాసి ఉంటే లేదా వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న పిల్లల పేర్లని రాసి ఉంటే పిల్లలు దాన్ని ఆసక్తిగా చదివి దాంట్లో నుంచి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అది పిల్లల పరిశ్రమ అనేటువంటి కాస్త మనకు తెలుసు అనగానే ఇంకా తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది ఏమీ తెలియదనేసరికి మీరు అన్నట్టు పుష్ అవుట్స్ గానే తయారవుతుంటారు స్కూల్ అంటే అసలు మనకి ఏమి ఇప్పటిదాకా సంబంధం లేని విషయాలని 
ఉన్నట్టుండి మనం నెత్తి మీదకి తీసుకొచ్చి దుర్రుద్దేది అనే ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడిన తర్వాత సహజంగానే ఆ ప్రపంచంలో నేను బయటకు వెళ్తానని అనుకుంటాడు వాడు బయటకు పోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు అయితే అవకాశం ఉన్న అదృష్టవంతులు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు మన లాంటి వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ మనం తోస్తాం కాబట్టి అక్కడే ఉండిపోతున్నారు మీరు అనుకో మీరు మీరు ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటే ఇంకో విషయం గుర్తొచ్చింది అంటే ఆ అంటే అమ్మ ఆ అంటే ఆవు అనే రోజులు పోయి అంతఃకరణము అంతఃపురము ఇటువంటి పదాలు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కి అది భయపెట్టేవిగా మనకే భయంగా ఉంటుంది ఖా అని చెప్పి ఖరం అని అక్కడ అంటారు పక్కన గాడి దేశి ఉంటుంది పిల్లవాడు ఇదేంటని అంటే గాడిది అంటాడు కాదురా ఖరం అంటాడు పిల్లవాడు మనల్ని గాడిది అనుకునే ప్రమాదం ఇది ఎక్కడైనా ఉందా అని చెప్పి మేమనేది ఏంటంటే ఆ ఖాని కా తర్వాతనే పరిచయం చేయాలి అనుకునే దానివల్ల వచ్చింది అది కొంచెం ఆలస్యంగా పరిచయం చేస్తే ముఖంతో పరిచయం చేయొచ్చు చేయదలుచుకున్నట్టుగానే అయితే అప్పుడు చాలా సులభంగానే అది ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల టెక్స్ట్ బుక్స్ రాయటంలో మరీ చిన్నపిల్లల టెక్స్ట్ బుక్స్ రాయటంలో చాలా శ్రమ పడాలి చాలా పరిశోధన చేయాలి ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పిల్లలకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిసరాల విజ్ఞానం ఉంటుందని చెప్పి అర్థం చేసుకొని చేయాలి దురదృష్ట శాత అలా చేయటం లేదు లేటెస్ట్ గానీ అయితే అసలు మొదట ఈ రెండో తరగతులకి ఈ పుస్తకం ఉండకూడదనే సిద్ధాంతం కూడా వచ్చింది బిడ్డలు బడ్డల్లోకి రాగానే ఆ బిడ్డలతో వారం పది రోజులు మాట్లాడాక వాళ్ళు ఏ పదాలు ఎక్కువగా మాట్లాడతారో వాటిని లిస్టౌట్ చేసుకుని ఆ పదాలను ఒక వరుస క్రమంలో పెట్టుకొని వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ని ఎవరికి వాళ్ళు తయారు చేసుకోవాలనేది సిద్ధాంతం శివరాం లాంటి వాళ్ళు ఋషి వలీలో ఈ పెద్ద ప్రయోగం దీన్ని చేశారు చేసిన చోట ఎక్సలెంట్ అయినటువంటి ఫలితాలు వచ్చాయన్నమాట ముఖ్యంగా ప్రాథమిక దశలో తనది కానిది నా ప్రపంచం కాదు అనేటటువంటిది వాడి ముందర ఉండకూడదు ఉండడానికి వీల్లేదు వాడి ప్రపంచంలోకి మనం ప్రవేశించి ఒక గ్రాడ్యువల్ గా మన ప్రపంచంలోకి వాడిని తీసుకురావడం అనేటటువంటిది చదువులో ఉన్న అంతస్తారు ఆ రకమైనటువంటి దానికి కొంచెం కష్టం అద్దం కార్యక్రమంలో వచ్చిన విరామం అద్దం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఇటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలు తయారు చేయడం ఒక నిపుణుల కమిటీ అంటూ ఉంటుంది వాళ్ళు అధ్యయనం చేసి ఇటువంటి కష్టమైన పదాలను పెడుతుంటే ఆ తప్పులు దిద్దుకోవడానికి మరో కమిటీ ఆ కమిటీ ఈ సంవత్సరం నిరుపయోగం వచ్చే సంవత్సరం తప్పులు దిద్దుకుంటామని చెప్తున్నారు ఈ కమిటీలు అసలు ఎంతవరకు ఉపయోగం మీరు ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన ఒకటో తరగతి పుస్తకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ విషయం ప్రస్తావించినట్టుగా ఉన్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు సూటిగా చెప్పాలనంటే మన విద్యావేత్తలు అనబడే వాళ్ళ భావదరిద్రానికి ఆ ఒకటో తరగతి పుస్తకం గొప్ప ప్రతీక నేను ఒకటో తరగతి పుస్తకాన్ని నేను కూడా రాసిన వాడిని తేట తెలుగు అనే పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని నేను రాశాను రాసేదానికి ముందర భారతదేశంలో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ లో గొప్పగా అనుకునే వాటి అన్నిటిని నేను పరిశీలించాను నేను అనేది ఏంటంటే మనం ఒకటో తరగతి పుస్తకం రాయాలని కూర్చున్నప్పుడు ఈ పండితులందరూ కనీసం వాటన్నిటిని ఒక్కసారైనా ముందర వేసుకొని చూడాలి కదా చూడడానికి ఏమీ ప్రయత్నం చేయలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇద్దరే రాశారు దాన్ని మూడో కంటికి తెలియకుండా రాశారు మరీ ఘోరము అది బయటపడేదాకా ఎవరికి కనపడకుండా కూడా చేశారు బయట పడిన తర్వాత ఇంకేముందలే తాంబూలాలు ఇచ్చాం తనకు చావుండన్నట్టు ఉంటుందని ఇప్పుడు అది బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు సరిదానికి ఒక కమిటీ అన్నారు మేము అడిగేది ఏంటంటే పుస్తకాలు ప్రింట్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే ఈ సంవత్సరం అంతా ఇంక పాపం వాళ్ళు దాంతో సతమతం కావాల్సిందే కదా కనీసం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో శివరాం గారు ఉన్నారు ఋషి వ్యాలీ ఉంది సుమవనం ఉంది జన విజ్ఞాన వేదిక తయారు చేసిన మెటీరియల్ ఉంది ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి చాలా అద్భుతమైనటి ఉన్నాయి ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ లో కూడా కొన్ని సంస్థలు ఉన్నారు వీళ్ళు నుంచి అయినా సరే ఒక చిన్న గ్రూప్ని తయారు చేసి మనం ఒకటో తరగతి పుస్తకం కొత్తగా తేవబోతున్నాం 
చాలా నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రదేశంలో దేవబోతున్న మొదటి పుస్తకం ఇది ఆయన ఒక ఎమోషన్తో అందరం కూర్చొని దాని మీద ఒక చర్చ కానీ జరిగిపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ సమస్య వచ్చి అత్యంత గోప్యంగా జరపాల్సినటువంటిది కాదు వాళ్ళు మన విద్యాశాఖ విద్యాశాఖలో ఉన్న పరిశోధన విభాగం ఎట్టుందంటే వాళ్ళు గొప్ప ఎనప గోడల్ని కట్టుకున్నారు మందు లేక ఇంకెవరి ఆలోచనల్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళు రానీరు వస్తే వాళ్ళ అల్పజ్ఞత్వం బయటపడుతుంది అనేటటువంటిది వాళ్ళ బాధ పోనీ అట్టనే వాళ్ళ గోడల మధ్యలోనైనా సరే బయట వాళ్ళ పుస్తకాలను తెచ్చుకొని చూసుకొని రహస్యంగానే తయారు చేసి ఉన్నా మాకు ఆనందంగానే ఉండేది ఇప్పుడు చాలా విపరీతమైన నష్టం వచ్చింది ఇప్పటికీ దీనివల్ల ఏమవుతుంది నానంటే ప్రాక్టికల్గా ఆ పుస్తకం పనికిరాదు అని తెలిపోయిన తర్వాత టీచర్లు ఆ పుస్తకాన్ని అక్కడ వారేసి పలక మీద వాళ్ళు ఇద్దిచ్చడం అనేటటువంటిది చేస్తారు ఇటువంటి పుస్తకాలు రాయడానికి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఒకటో తరగతి చే పాఠం చెప్పేటటువంటి టీచర్లే వాళ్ళల్లోనే కొంతమందిని ఎంపిక చేసి అప్పజెప్పునా కూడా ఇప్పుడున్న పుస్తకాన్ని కంటే వంద రేట్లు అందంగా వచ్చిండేది ఇప్పుడు తరగతిలో ఎలా ఉండాలి అనే అంశంపై మీరు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దాని గురించి చెప్తారు అంటే ఎలా ఉండాలి విద్యా బోధన అనేది ఎలా ఉండాలి మీరు చెప్పారు ప్రధానమైన అంశము పిల్లలు మన బడికి రాకముందు చాలా విషయాలు చాలా అద్భుతంగా నేర్చుకుంటున్నారు మన కళ్ళ ముందర ఉదాహరణానికి అమ్మ గిన్నెలు దోముతుంటుంది బెడ్ అక్కడికి వచ్చి చూస్తూ ఉంటుంది బెడ్ ఏం చేస్తుంది అమ్మ కడిగి పెట్టిన గిన్నెల్లో ఒక గిన్నె తీసుకొని ఇంకొక గిన్నెలో పెడుతుంది అది పట్టదు అప్పుడు ఇంకొక గిన్నెలో నుంచి ఇంకొక గిన్నె తీసుకొస్తుంది అది పడుతుంది ఇక్కడ ఏం నేర్చు బెడ్ నేర్చుకుంటుంది ఇక్కడ ఆడుకోవడం కాదు బెడ్ పెద్ద దాంట్లో నుండి చిన్నది మాత్రమే పడుతుంది ఇది పెద్ద ఇది చిన్న ఇది ఈ ఆకారంలో ఉంది అది ఆకారంలో ఉంది ఆ ఆకారంలో ఉండే దాంట్లో ఈ ఆకారంలో ఉండేది మాత్రమే పడుతుంది అనే దాన్ని బిడ్డ నేను నేర్చుకుంటున్నాను అని అనుకోకుండానే నేర్చుకుంటా ఉంది చాలా సహజంగా జరిగిపోతుంది చాలా సహజంగా జరిగిపోతుంది సో క్లాస్ రూమ్ కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ని కొనసాగించాలి దానికి తగినటువంటి సందర్భాలని ఇది సృష్టించుకోవాలి ప్రతి అక్కడ ఉన్నటువంటి సహజ సందర్భాలు నేను నాలుగు రూమ్ల క్లాస్ రూమ్ లో దొరకవు నాలుగు గదుల నాలుగు గోడల క్లాస్ రూమ్ లో దొరకవు దొరకనప్పుడు ఏంటంటే అటువంటి సందర్భాలని సృష్టించుకోవాలి అవసరమైతే బయటకు తీసుకెళ్లి ప్రకృతికి దగ్గర దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకోవాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలని వాడుకోవాలి ఆ రకంగా చేయడం కోసంగా తాను టీచర్ ఎక్కువ పరిశీలన చేయాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి చేసుకొని బిడ్డల్ని అందులోకి నెట్టి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే తాను చూస్తూ సందర్భం వచ్చినప్పుడు తాను సహకరిస్తూ ఉండేటటువంటి రోల్ అనేది ఒకటి ప్లే చేయాలి ఇది ఎడ్యుకేషన్లో చాలా కీలక వ్యాంటి సోరీ కొట్టుకునేది అదే పిల్లలు ప్రపంచంలో నేర్చుకోవడంలో అత్యంత వేగాన్ని కలిగి ఉంటారు మరీ ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ల లోపల పిల్లలు అత్యంత వేగంగా నేర్చుకుంటారు మీరు ఊహించినంత వేగంగా నేర్చుకుంటారు అద్దం కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం అద్దం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం తరగతిలో అందరూ ఒకే విధంగా ఉండరు కొంతమంది చురుగ్గా నేర్చుకుంటారు కొంతమంది మెల్లగా స్లో లర్నర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని బోధన పెట్టుకోవచ్చు స్లోగా నేర్చుకుంటారని మనం అనుకునేవాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో మిగతా పిల్లల కంటే ఎక్కువ బాగా వేగంగా నేర్చుకోవచ్చు ఒక బిడ్డ పాట పాడడంలో చాలా బాగా పాడవచ్చు ఒక బిడ్డ అక్షరాలు చాలా గుండ్రంగా రాయచ్చు ఈ వేరియేషన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లల్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి తగినట్టుగా మనం నేర్పిస్తే ఆసక్తి తగ్గడం అనేది ఉండదు వెనకబడ్డం అనేటటువంటిది కూడా ఉండదు కొన్ని విషయాల్లో కొందరు వెనకబడే ఉంటారు అనుకుందాం ఉంటే వదిలేసినా కూడా ఏమైనా నష్టం లేదు అందరూ అన్ని విషయాల్లోనూ ముందుబడి ఉంటారు అనేటటువంటిది కూడా కరెక్ట్ ఏం కాదు సరే ప్రాథమిక విద్య ఇలా ఉంటే తర్వాత ఉన్నత విద్యకు వస్తే ఇంకా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే మన పునాదే సరిగ్గా లేకపోతే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అది చూసినా కూడా ఒకటో తరగతిలో జరుగుతున్న వంద మంది పిల్లల్లో పదవ తరగతికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అరవై ముప్పై మూడు మంది అని వాళ్ళు తేల్చారు అరవై ఏడు మంది ఒకటో తరగతి నుంచి పదవ తరగతి లోపల పోతున్నారు ఏదన్నానండి ఇక ముప్పై నాలుగు మంది ముప్పై మూడు మంది మన మన దగ్గర టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు రాస్తున్నాడు ఈ సంవత్సరం టెన్త్ క్లాస్ పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు పదమూడు లక్షల లక్షల మంది కదా పదమూడున్నర లక్షల మంది రాశారు 
ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ రాసిన వాళ్ళు ఎనిమిదిన్నర లక్షల మంది పదమూడున్నర లక్ష ఎనిమిదిన్నర లక్షల మధ్యలో ఐదు లక్షల మంది వెళ్ళిపోయారు టెన్త్ క్లాస్ దాకా వచ్చి ఇంకా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి గేట్ వే ఇంటర్మీడియట్ అయితే ఆ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మరొక ఫైవ్ ల్యాక్స్ తగ్గిపోయారు తగ్గిపోయారు ఎంత పెద్ద ఎత్తున డ్రాప్ అవుతున్నారు మీరు గమనించి ఇక ఇంటర్మీడియట్ దాటి ఎంసెట్ రాస్తున్నటువంటి వాళ్ళు రెండు రెండున్నర లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్లో చేరుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఒకటిన్నర లక్ష ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఇక పాలిటెక్నిక్ డిగ్రీ కాలేజెస్ తర్వాత ఫార్మసీ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నా కూడా ఏడాదికి మన దగ్గర హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు నాలుగు లక్షలకు మించి లేరు ఎనిమిదిన్నర లక్షల మంది ఇంటర్మీడియట్ టు సెకండ్ ఇయర్ అయితే మళ్ళీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లోకి అసల్లోకి పోతున్నటువంటి వాళ్ళు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉన్నారు నేను మొదట చెప్పినట్టు వంద మంది ఒకటో తరగతి పిల్లలు ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎడుకు వచ్చినట్టు దానికన్నా ఇంకా మరీ ఘోరం ఈ ముప్పై నాలుగు మందుల నుంచి వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినారు దానిలో సగం మంది పోయారు ఇంత పెద్ద వడపోత ఎడ్యుకేషన్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బిడ్డకి కావలసింది కరుకులంలో సరే అది ఎంత పనికి మాలిన కరుకులం అయినా కూడా ఆ కరుకులం ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ సంబంధించి ఆ పాఠాలకు సంబంధించినంత వరకు వాడు సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవటం ముఖ్యం వాడు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని నింపుకోవటం కాదు దాంట్లో ఉన్న సారాన్ని తీసుకోవాలి ఏదన్నా ఒక ఫిజిక్స్లో తొంభై తొమ్మిది మార్కులు తెచ్చుకున్న పిల్లవాడిని ఫిజిక్స్ అంటే నీకు ఇష్టమా అని అంటే ఫిజిక్స్ను చూసి నువ్వు ఎక్సైట్ అయినావా అని అంటే ఫిజిక్స్ ప్రయోగాలు చేయాలని నీ కోరిక ఉందా అని అంటే ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్ అవుదామని నీకు ముచ్చట ఉందా అని అంటే నాకు అది ఏం తెలియస్తే దాంతో ఏమి సంబంధం లేదు అని అన్నాడు అని అంటే ఇంకా అందులో ఏం సాగం చదువుకొని వచ్చినాడు కనుక అందులో చూడండి సైంటిస్టులు బాగా తగ్గిపోయారు పిహెచ్డీలకు ఎవరు రాలా పరిశోధనకు ఎవరు పోవడం లేదు బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కూడా టెక్నాలజీకే పోతున్నారు సైన్స్కి రావడం లేదు సైన్స్ ఉంటే టెక్నాలజీ ఉంటుంది సైన్స్ టెక్నాలజీ అన్న చెల్లెళ్ళు సైన్స్ ఉన్నప్పుడు లేని చోట టెక్నాలజీ ఎక్కడ వస్తుంది ఆ టెక్నాలజీలు కూడా దేంట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఐటీ టెక్నాలజీ లేకపోతే మరొక టెక్నాలజీ అనే ఒక టెక్నాలజీలోకి వెళ్ళారు ఎక్కువ సందర్భంలో ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సేవా రంగానికి ఉపయోగపడుతుంది ఉత్పత్తి రంగానికి ఉపయోగపడడం లేదు ఉత్పత్తి లేని సేవకి అర్థమేమి లేదు అందువల్ల ఉత్పత్తి ఎవరో చేస్తున్నారు ఇతర దేశాల్లో ఎక్కడో వాళ్ళ సేవలు మనం చేసేటటువంటి వాళ్ళంగా మారాం అందువల్ల ఏంటంటే ఎంత గొప్పగా చదువుకున్న పిల్లలైనా కూడా వాళ్ళ బ్రిలియన్సీకి జోహార్లు అందులో ఏం డౌట్ లేదు అంత బ్రిలియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా పరిశోధకులుగా వెళ్ళట్లేదు రాలేకపోతున్నారు పోలేకపోతున్నారు ఇష్టపడడం లేదని అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణము వాళ్ళకి సైన్స్ చెప్పిన దాంట్లో ఉన్నటువంటి బలహీనతే ఒక ఒక పాఠ్యాంశం చెప్పడము అంటే ఏంటంటే వాడు బాగా నేర్చుకోవడము అంటే ఏంటంటే దాని పట్ల ఆ పిల్లవాడికి ఉత్సాహం కలగాలి ఇప్పటిదాకా మనం తరగతిలో సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం అండి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మరి ఈ అధోగతి నుంచి మరి పురోగతి ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏమని ఫీల్ అవుతున్నానంటే తల్లిదండ్రులకి ఉన్న ఈ క్రేజ్ అనండి లేకపోతే వ్యామోహం అనండి భ్రమలనండి పిచ్చి అనండి ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడిప్పుడే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం తగ్గుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు తగ్గడకపోయినా ఇది సరికాదేమోను అనే ఒక విచక్షణ అయినా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఉదాహరణకి మన పిల్లలు బిట్స్ పిల్లానికి వీటన్నిటికీ ఐఐటీలు పోతున్నారు కదా అక్కడ పోయిన తర్వాత మన వాళ్ళ కంటే తమిళనాడు వాళ్ళు ముందున్నారు మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకునే దూరడంలో మాత్రం మనం ముందున్నామే తప్ప రాణించడం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకంటే మనం ముందు లేదు అట్లాగే మన పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఐటీ రంగంలో ఉన్నారు బాగా రాణిస్తున్నారు కూడా మనం అనుకుంటున్నాం వాస్తవం కొడ కావచ్చు కానీ ఐటీ రంగంలో కూడా పది మంది ఉంటే ఒక గ్రూప్ లీడర్ కావాల్సి వచ్చేటప్పటికి గ్రూప్ లీడర్ తమిళనాడు ఉంటున్నాడు గ్రూప్లో మనం ఉంటున్నాం తొమ్మిది మంది మనం ఉన్నాం సంఖ్యాడు అంటే ఏమని అక్కడ దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బలీయమైన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా అద్భుతమైన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ టూ దాకా స్కూల్లోనే ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి తమిళనాడులోని మొత్తం డిగ్రీ కాలేజీల్లో చేసినటువంటి పిహెచ్డీలు తమిళనాడు యూనివర్సిటీలు అన్నీ కలిసి చేసిన పిహెచ్డీల కంటే ఎక్కువ డిగ్రీ కాలేజీలు అంత బలంగా ఉందన్నమాట ఆ రకమైన పరిస్థితి కొంచెం 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 అవగతం కావడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా విద్యావంతులైన తల్లిదండ్రుల తరం కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి మనం చెబుతున్న చదువు లేదా మనం చెప్పిస్తున్న చదువు అనేటటువంటిది సరైనది కాదేమో అనేటటువంటి ఒక 
ఒకటి ప్రారంభమైన మీరు చెప్పారు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి స్థాయికి మనం చేరాలంటే ఎటువంటి మార్పు రావాలి నేను మొదటి మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను పేరెంట్స్ల నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున దీనికి భిన్నమైనటువంటి దానికోసరంగా వెంపరలాట స్టార్ట్ కావాలి ఈ గతానుగతిగత్వంలోకి పోవడానికి ఇంకా వీలు లేదు అది స్టార్ట్ అయింది వన్స్ సమాజంలో అలాంటిది వచ్చిన తర్వాత ఇక బయట నుంచి అన్ని శక్తులు దానికి ఉపయోగపడతారు రెండవది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ని మొత్తాన్ని మార్చేయాలి మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రశ్నోత్తరాల టెక్స్ట్ బుక్స్ పద్ధతి నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్లోకి మారాలి మన పరీక్షలు నేర్చుకున్న చదువుని తూకం వేసేదానికి బదులుగా చదువుకు కొనసాగింపుగా ఉండేటటువంటి విధంగా మారాలి చాలా చోట్ల మార్చారు దాన్ని ఆ విధంగా విద్యారంగంలో తీవ్రమైనటువంటి మార్పు ముఖ్యంగా పరీక్షా విధానంలో మార్పు ఎంసెట్ తీసేయడం మంచిది అనవసరమైన నా అభిప్రాయం కొంతమంది అంత విభేదించవచ్చు కానీ ఎంసెట్ వచ్చిన తర్వాతనే మా ఇంటర్మీడియట్ అన్యాయం అయిపోయింది ఎంసెట్ తీసేస్తే కోచింగ్ సెంటర్స్ కోచింగ్ సెంటర్లో పరీక్ష దృక్పథంతో ఇప్పటి నుంచి పాఠం చెప్పడం ఉండదు పాఠం పాఠం పాఠంలో ఏముంది అది చెప్తాం సబ్జెక్టు చెప్తాం ప్రయోగశాలకు తీసుకెళ్ళి ప్రయోగాలు ఏమన్నా చేయిస్తాం అప్పుడు అది చదువు కిందకు వస్తుంది ఇప్పుడే చదువు కిందకు వస్తుంది ఎంసెట్లో మార్కులు తెచ్చుకోవడమే చదువు కింద వస్తుంది అందువల్ల మొత్తం మీద విద్యారంగంలో ఒక పెద్ద విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పుని తేవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆల్రెడీ ఈ మధ్య కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకటో తర్వాత నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా ఈ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది చాలా అద్భుతంగా ప్రవేశం మీరు అన్నట్టు అంటే పిల్లలు బాగా భవిష్యత్తులో మంచి పౌరులుగా మారాలంటే మంచి రీసెర్చ్లో రావాలంటే దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే ప్రాథమిక విద్య బలపడాలి ప్రాథమిక విద్య చాలా బలపడాలి మన పక్కన శ్రీలంక ఉంది శ్రీలంక ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రపంచంలో గొప్ప ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒకటి శ్రీలంక నిత్యం అంతర యుద్ధాలతో అతలాకొతలం అవుతున్నటువంటి శ్రీలంకకు ఉన్న వనరులు మనకు లేకన చెప్పండి అంటే తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలం చాలా చిన్న దేశంలో ఉంది పోనీ చాలా పెద్ద దేశము చాలా గొప్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్న దేశం అనే జపాన్లో అన్నిటికంటే కేంద్రీకరణ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా చిన్న దేశం ఆ పని చేస్తుంటే చాలా గొప్ప దేశం ఆ పని చేస్తుంటే నేర్చుకోవాలని నేను శ్రీలంక కంటే ఆర్థికంగా మనమే వెనకబడిన వాళ్ళం నేను అనుకోవడం లేదనుకుంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు చేయడమే కాదు అలా చేయాలని పూనుకుంటే దోహదపడేటటువంటి వాళ్ళు కొద్ది కొద్ది చిన్న చిన్న చోట్ల పాపం ఆ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ని ఇట్ట చేస్తే బాగుంటుందని ప్రయోగాత్మకంగా చేస్తూ దాంట్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడక్కడ సుమవనం అని ఒకటి ఉంది మదనపల్లి దగ్గర ఒక వాళ్ళు ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఎంటెక్ ఏరోనాటెక్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని మూడో తరగతి లెక్కలు ఎలా చెప్పాలన్న దాని మీద తంటాలు పడుతున్నాడు ఆయన ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి సో మన దగ్గర కూడా అటువంటి ఉషా నరసింహన్ వాళ్ళిద్దరు అలాంటి వాళ్ళని మీరు వాళ్ళ అనుభవాలని కానీ ఉపయోగించుకున్నట్టు కానీ అయితే అద్భుతంగా చేయగలిగిన స్తోమత కూడా ఆంధ్రదేశానికి ఉందని నా అభిప్రాయం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు భవిష్యత్తులో మీరు అనుకున్నటువంటి ఇటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఈ ప్రాథమిక విద్యపై దృష్టిని మన రాష్ట్రం కేంద్రీకరిస్తుందని ఆశిద్దాం నమస్కారం అమ్మ పిల్లల గురించి పట్టించుకున్న దానికి ఇంకా చాలా చాలా విషయాల కంటే థ్యాంక్ యూ Ankar's dress courtesy Global City Central Mall Banjara Hills Road number 10 Hyderabad